见过金石老前辈。开始吧。属性斗气果然诡异，黄泉阁不愧是四方阁之一。这王晨的实力恐怕比寻常斗皇巅峰还要强上不少。闯关成功，下一位。星陨阁穆青鸾，见过金石前辈。青鸾小姐，如今已是年轻一辈中的翘楚，你的家族让你拜封尊者为师，是个正确的决定。封尊者。他竟然是封尊者的弟子，没想到兜转一圈，得来全不费工夫。银波斗技，居然这般轻松！是的。倒是忘了，这音波攻击对青鸾族而言，并没有多大的效果。下一位，时间快到了，这萧炎真沉得住气。只怕不是沉得住气，是没有这个能耐闯关吧。真不行，不行了，没时间了，上一上，我也不行。他要上上而死。晚辈萧炎，拉兰嫣然，见过金石前辈。哎，对对对，他就是那个被封了一个通缉的人。嗯，没想到连废天都没能成功擒住的萧炎，竟然也来了。没想到此事竟也传到了前辈这里。你确定要带一个人？要不你一个人上去吧，带上我会拖累你的。金石前辈，我们可以开始了。嗯。你跟在我身后，可以减少部分音波的攻击。嗯太急！别太早下定论，萧炎实力不弱，只怕还未展现真正的本事。<笑>你也太看得起这小子了。依我看，他早就山穷水尽了。他就是萧炎。真人年龄虽然不大，但他能从废天手中逃生，肯定是有些真本事的。妈的，这家伙要是赶伤了萧炎，老子拼了一条命也不会让他好过。狠狠的一咬牙，灵燕眼中也是闪过一抹凶芒。他为人素来重情重义，而且本就与萧炎交情不浅。若是他出了事，他必然会出手，不会袖手旁观。场中，王晨一脸阴冷的望着缓步而来，最后停在其面前不远处的萧炎，手中匕首灵活的在掌心中飞速旋转。旋即手掌一握，匕首便是乖乖的停在其手中。现在认输，磕三个头，我可以让你滚下雷山。王晨瞥了萧炎一眼，森然笑道。望着那一脸阴厉的王晨，萧炎却是笑了笑，手掌一握，体内斗气顿时暴涌而出。
，旋即迅速地在掌心处凝聚出一柄碧绿色能量长尺。由于旋重尺太过招摇，恐怕在这里一拿出，便是会被认出身份。而这能量凝聚的长尺，模模糊糊间，看上去倒有着几分大刀的模样。见到萧炎直接无视掉自己的话语，王晨脸庞上的阴森笑容不由得更加浓郁，那对眼中的杀意更是急速攀升。小子，我会让你后悔得罪黄泉阁的！一道阴森声音轻轻落下，王晨身形一颤，化为一道黑影。一个呼吸间，便是诡异出现在萧炎身后，手中匕首闪电而动，直刺后者脖子与后背心两处要害。叮，叮！王晨的速度虽快，但匕首还未落到萧炎身体上，碧绿色的能量尺便是唰的一声出现在其身后，轻易的将匕首攻击抵御而下，一击无果。王晨脸色却是未曾有丝毫变化，泛着森冷之意的黑色斗气如毒蛇般的缠绕在匕首之上，旋即直接化为两条黑色巨蟒，闪电般的绕过能量长尺，对着萧炎脑袋狠狠啃去。哼，哼！黑色能量巨蟒刚刚冲出，夹杂着低沉音爆的拳风，便是狠狠地落在其上，当场将之震得湮灭。震碎能量巨蟒，萧炎手中能量尺唰的一声。便是带起低沉的气爆声，狠狠地对着王晨抡扇而去。强烈的劲风直接将那王晨逼退而去。不过如此，众尺扛于肩膀之上，萧炎脸庞上有着一抹笑容。然而那平淡的声音却是令得王晨眼神变得凶厉了起来。不过是热身而已，不用大话。王晨猩红舌头轻轻一天匕首，漆黑色的斗气犹如黑墨般从其体内暴涌而出。宛如一道巨大的墨柱冲天而起，这股斗气之强，直接是超越了寻常的斗皇巅峰。此刻的王晨，光凭这股气势，便是能够算作一名准斗宗强者。虽说与真正的斗宗强者依旧有着巨大的差距，但不管如何，比起一些斗皇巅峰的强者来说，却是要强了许多。感受着王晨那强悍气势，广场内外皆是传出一道道惊呼之声，这些声音中，皆是有着一抹艳羡。现在的王晨几乎已经半只脚踏入了斗宗层次，这斗皇到斗宗之间的那道天壑已经被其跨越了一半，最后一半也只是时间问题而已。场中，凤青儿、穆青鸾、唐英三人脸庞上倒是未曾有什么惊讶的情绪，他们都在天山血潭泡过，知道都是受益匪浅。这王晨能够半只脚踏入斗宗，也是在意料之中。准斗宗吗？目光望着那周身强悍斗气如风旋般缠绕的王晨。萧炎眼眸微眯，喃喃道：“在天目山脉，他与此人交过手。那时候的后者，明显只是斗皇巅峰，如今有这突破，应该是天山血潭之柱。现在的你，已经失去了最后的后悔机会。”王晨脸庞之上布满着嗜血的狰狞之色，隐隐间有种扭曲的感觉，看上去极为的可怖。萧炎眉头微皱，此人倒也的确有些难缠，若是这样下去的话，指不定要纠缠多久。而且之间说不定会被看出什么，所以还是速战速决吧。就在萧炎主意刚刚打定之间，那气势已至顶峰的王晨脸庞上凝笑更浓，身形一动，体表斗气那强烈的腐蚀性，直接是令得地面上出现一道长长的沟壑。石骨猿比武，此刻的王晨速度也是比先前快上许多，一闪间便是出现在了萧炎面前。手中两柄匕首化为无数道黑芒，连空间都是被划出一道道漆黑痕迹。那匕首舞动的弧度极为诡异，几乎弥漫了萧炎周围所有范围。黑芒之中带着一股古钻星般的寒意。萧炎眼神微凝，这王晨所施展的必然是一种高阶斗技，而且怕等级还不低。这黄泉阁能够并列四阁之一，果然也不是虚名。陆河游深池，手中重尺也是在此刻随其心动。迅速带起一道道尺影，形成密集的尺网，将萧炎身体寸寸包裹。叮叮叮叮叮叮，铺天盖地的黑芒尽数倾泻在尺网之上，清脆的声音顿时连绵不绝地爆发而起。每一次清脆声音响起，一股庞大的能量波动便是会迅速爆涌而出，在那坚硬的银幕广场上带出一道道蜘蛛网般的裂缝。望着场中那眼花缭乱的交手。周围顿时响起一道道精华之声，谁都未曾想到，萧炎在王晨将体内斗气发挥至巅峰之刻，居然依然能与其交战，并且不落下风。到了这种时候，再蠢的人也是能够看出，萧炎之所以会选择迎战，并非是什么鲁莽之举。
，而是真正的有着与对方匹敌的实力与资格。席位上，黄泉尊者脸庞上的笑容也是越来越少，到的后来，几乎彻底的变成了阴沉之色。在他的感应中。萧炎的气势正在不断的攀升，短短几个呼吸间，便是接近了王晨，而且还在攀涨。风尊者、雷尊者、剑尊者等人脸庞上也是逐渐浮现一抹惊讶，旋即若有所思，此人果然是掩藏了真实实力啊！这样看来的话，好像不妙的，反而要变成那王晨了。看来阁下这是想要英雄救美了。现在立刻离去，我也不为难你们。<笑>口气还真不小，兄弟们，上！与风雷阁起冲突的就是你，萧炎，小心一点，他很强。他们为何要对你动手？为了通灵白狐，此灵物能免疫前方迷阵对视线和灵魂力量的压制，并在迷阵中指引方向。之前碰巧被他们发现我拥有此物，便被盯上了。哎，我对你的白狐可没什么兴趣，那几个废物需要而已。我只是受人之托帮个忙。白狐就别想了，你们走吧。这就难办了。受人之托，忠人之事。我王晨可是一言九鼎的。王晨，黄泉阁的王晨。萧炎，要不将白狐给他吧？传闻这王晨生性嗜杀，实力早已在斗皇巅峰。放心。有魄力，不过太自信可不是什么好事。时势稍缓，小心！一火，这王晨实力虽强，但对我没有太大威胁。一火正好压制他的暗属性斗气。难怪能让唐莹那般看重，的确有几分本事。今日之事就此作罢，我会在天山台上等你。你没事吧？先找个地方调理你的伤势吧。这次多亏你出手相助。嗯。你，你也是想去那天山血潭？嗯，虽然以我的实力，想挤进前十还挺难的。不过来一次也算是历练吧。此次血潭之争，强手如云，你老师怎么会放心让你一个人前来？我总不能事事都依赖老师，想要变强，必须靠自己。这几年，你们在中州还好吗？这些年，老师带着我走走停停，遇见了许多人和事，过着随遇而安的生活。老师说，心静了，人生才会风清月明。那就好，我也要去天山血潭，你可以跟我一起。不会拖累你吗？我对天目山脉一点也不熟，你在的话，我也能省心不少。嗯，那走吧。嗯、快到迷阵了。我们有通灵白狐，倒是不用担心。嗯。不过越靠近天目山脉深处，我们越要更加小心，特别要注意，不能得罪这里的原住民
，噬金属族。魔兽家族，实力如何？噬金属族虽然大多是二三阶魔兽，但数量极其庞大，他们族长的实力也是堪比六星斗宗的强者。进入血坛的十个名额当中，噬金属族占据其二。这么说，只有八个名额了。这也是没有办法，毕竟噬金属族占据着地利。看来噬金属族确实不易招惹，真是憋屈！不行，我们直接进去试上一试。别想了，这迷阵极其诡异，没有通过之法，进去也是送死。难道咱们就这样两手空空的回去？我可对不起这人。就是，黄尘。哟，护花使者还真称职啊，竟一路护送到了这里。萧炎，你该不会是看上这女人了吧？关你何事、嗯？哦，对了，忘了提醒你，那女人身上能看穿迷阵的通灵白狐，可是个宝贝，一定要看好了哟。啊，白狐。哈哈哈哈哈哈哈！小心斗华，小心靠近十米范围者，杀！八名斗华，若真要动手的话，即便是萧炎。也要暂避锋芒。诸位，血坛机缘就在眼前，错过了就得再等三年。他能耐再大，也挡不住我们这么多人。对，大家一起上！白狐在这女人身上。小子，手段挺狠啊，居然把这些家伙全部收拾掉了。不过你将这里弄得那么乱，难道就想一走了之？斗宗，这天目山不是实力过强者不能进入吗？嗯，莫非他是？晚辈萧炎，拜见噬金属族的前辈。嗯，小家伙，眼光还不错嘛。小子鲁莽了，这些气修丹用来恢复斗气，效果还不错，还望前辈勿怪。啊、<笑>小家伙，我第一眼看见你就觉得顺眼，没事儿，这地方我会让人收拾的。那便多谢前辈了。老夫名叫金谷，别叫什么前辈。小家伙，你是炼药师吧？
炼药师对我们魔兽一族来说，实在是稀罕呢、啊。行了，你先进去吧。有那小女娲的通灵白狐，通过迷阵不成问题。多谢金谷前辈。嗯。若这个小家伙的炼药水平能达到我们的要求，倒是能省去不少麻烦。阻碍视线和灵魂力量，不过我们有着白狐引路，想要出去并不难。走吧这下好了，剩四个名额。没想到今年四方阁同时把他们几个派了出来，真是倒霉。呸！不能这么说，这些有什么用？我觉得我还这个机会，是一把火，换一个。那小子，不会连这天山台都倒不了。请诸位做好准备，闯关即将开始。果然是高看他的。抱歉，嗯、来晚了。是谁啊？是啊，希望没有耽误闯关。哎，这人是谁？赶得到挺巧。不认识。我只知道又多了俩人抢的四个名额，不过这小子看着挺面熟啊，好像在哪儿见过。是啊，到达这里都如此勉强，风雷北阁竟然连这种废物都解决不了。等血潭之事了结，帮北阁钱了他。夫噬金鼠族族长金石，各位既然能到这里，想必都不是寻常之辈，也清楚天目山的规矩。只有通过了我族所布置的关卡，才有可能得到另外八个名额。这次的关卡并不难，只需各位在半个时辰内抵御这石梯上的水潮音波，顺利抵达山顶，便算通过。啊！鼠爪音波阵，这噬金鼠族的音波攻击可是出了名的厉害。噬金鼠族最擅长的就是音波攻击，能无视斗气防御。如此庞大的音波齐发，恐怕斗皇都难以支撑。看来此次能够通过的人不会太多。音波攻击，倒是与狮虎碎金音波有相似。能否顺利通关？就看诸位的本事了。闯关，开始！提醒诸位，你们总共只有半个时辰，过时不候。啊、你什么、啊？你看，他们少了。金石前辈，化骨门胡牙、胡成，前来闯关。银波阵会随着人数增加而增强，你们可想好了？
实力，竟然毫无招架之力。换成是我们，估计下场也不会好到哪里。哎，这银波阵果然棘手。待会儿你用斗气堵住双耳，跟在我身后。噬金属的音波能直接侵入大脑，就算我堵住双耳也没有用的。我能走到这里已经是极限了，你不用顾忌了。音波斗气，能否成功，我试试怎么会知道？这般蛮床肯定是不行的，得动动脑子了。下一位。